নমস্কার বন্ধুরা আশা করি আমাদের আগের পর্বে ডাবল ডেকার ফ্লিক্স বাসের জার্নি আপনাদের মনে আছে আমরা ব্রাসেলসে পৌঁছিয়ে চেক ইন করে নিয়েছিলাম আমাদের এয়ার বিএনবিতে আজকের পর্বে আমরা ব্রাসেল শহরটা একটু ঘুরে নেব চলুন তবে আমাদের সাথে আপনারাও দেখে নিন ব্রাসেল শহর এবং জেনে নিন অনেক না জানা ইতিহাস নমস্কার সবাইকে একটা নতুন দেশ থেকে একটা নতুন পর্বে সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি গত পর্বে আপনারা যেরকম দেখলেন যে আমরা ফ্লিক্স বাসে করে ওভারনাইট জার্নিতে পৌঁছে গিয়েছিলাম ব্রাসেল শহরে তো সেই এক্সপিরিয়েন্স তো আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করেছিলাম তো এই পর্বে আমরা ব্রাসেল শহরটা ঘুরে দেখব এখন আপনারা বুঝতেই পারছেন যে আমরা খুব হন্তদন্ত হয়ে যাচ্ছি তারা ঘোরাতে আসছি হ্যাঁ আমাদের একটা ওয়াকিং ট্যুর আছে সাড়ে দশটার সময় এখন দশটা বাজে তো আমরা প্রথমেই যাচ্ছি গ্র্যান্ড প্লেসে যেখান থেকে আমাদের ওয়াকিং ট্যুরটা শুরু হবে তো আপনারাও চলুন আমাদের সঙ্গে ওয়াকিং ট্যুরে এরকম ইটের ডিজাইনটা না এই শহরে খুব কমন প্রচুর বাড়িতে দেখছি যে এরকম টেক্সচার এরকম ডিজাইন ফলো করেছে কেন্দ্রবিন্দু এই গ্রান্ড প্লাস এর চারিদিকে অসাধারণ সুন্দর কিছু বিল্ডিং রয়েছে এই বিল্ডিং গুলো বানানো শুরু হয়েছিল ইলেভেন সেঞ্চুরিতে যা মোটামুটিভাবে শেষ হয় সেভেন্টিন সেঞ্চুরির দিকে সেভেন্টিন সেঞ্চুরির শেষ দিকে নাইন ইয়ার্স ওয়ারের সময় এই সমস্ত বিল্ডিং প্রায় ধ্বংস হয়ে যায় পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময় সেগুলোকে আবার পুনর্নির্মাণ করা হয় তো আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি ব্রাসেলসের ফেমাস গ্র্যান্ড প্লেসে এই গ্র্যান্ড প্লেস যেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটা বিশাল বড় স্কোয়ার যার চারদিকে অনেক পুরনো পুরনো বিল্ডিং এখানে আছে তো পেছনেই আমার পেছনেই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানকার সিটি হল বা টাউন হল যেটা অনেক পুরনো প্রায় চোদ্দোশো শতাব্দীর আশেপাশে এটা বানানো হয়েছিল এই সিটি হলের ঠিক উল্টো দিকেই আছে কিংস হাউস যেটাও বেশ অনেক পুরনো পেছনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আর যদি আপনারা ব্রাসেলসে আসেন আপনাদের ট্যুর কিন্তু শুরু করতে হবে এই গ্র্যান্ড প্লেসেই কেননা এখানকার যে ওয়াকিং ট্যুরগুলো হয় সেই ওয়াকিং ট্যুরগুলো কিন্তু এই গ্র্যান্ড প্লেস থেকেই শুরু হয় আর বিভিন্ন যারা ট্যুর গাইডরা হয় থাকেন তারা সব ছাতা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন আপনারা হয়তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের পেছনে ওখানে ছাতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর পতাকা নিয়ে মানে ওই ল্যাঙ্গুয়েজে আর কি এই গাইডের ট্যুরটা হবে তো আমাদেরও গাইডের ট্যুর এখান থেকেই শুরু হবে এই টাউন হল আর কিংস হাউস ছাড়া বাকি যে সুন্দর বিল্ডিংগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেগুলো অ্যাকচুয়ালি গিল্ড হাউস মানে তখনকার দিনের ইকোনমিক কাজকর্ম এই বাড়িগুলো থেকেই করা হতো বেশিরভাগ গিল্ড হাউসে কিন্তু এখন রেস্টুরেন্টে পরিবর্তন করা হয়েছে যেরকম ওইখানে একটা ফার্স্ট ফ্লোরে রেস্টুরেন্ট আছে এই দিকে একটা রেস্টুরেন্ট আছে তো এখন মোটামুটি সবই বেশিরভাগই রেস্টুরেন্ট এই সিটি হল যে সিটি হল আমরা বাইরে থেকে দেখলাম ভীষণ সুন্দর তার ইন্টিরিয়ারটাও কিন্তু খুবই সুন্দর আমরা ছবি দেখেছি এর ইন্টারনেটে তো এর যদি ট্যুর করতে হয় তাহলে কিন্তু আপনাদের আগে থেকেই বুক করতে হবে কেননা আপনারা যদি এখানে এসে ডিসাইড করেন তাহলে আপনারা পাবেন না স্লট পাবেন না কেননা আমরা এসেছি আমরা দেখলাম আজকের জন্য কোনো স্লট বাকি নেই তো কালকে আমাদের অন্য প্ল্যান সেই জন্য আমরা এটাকে স্কিপ করছি কিন্তু আপনাদের মধ্যে কারোর যদি ইন্টারেস্ট থাকে তাহলে আপনারা কিন্তু দেখতে পারেন টিকিটের মূল্য পনেরো ইউরো পার পারসেন আর যদি সাত থেকে আঠেরো বছর বয়স হয় বাচ্চাদের তাহলে ছয় ইউরো আর পঁয়ষট্টি বছরের অ্যাবাভ যারা 
তাদেরও সেম ছয় ইউরো যদি আপনারা গাইডেড ট্যুর বুক নাও করেন তবুও এই গ্রান্ড প্লাস থেকেই শুরু করুন আপনাদের ব্রাসেলসের ভ্রমণ এই বাড়িতে দোতালায় কালমাক্স থাকতেন এবং এই বাড়ি থেকেই উনি অনেকটা পার্ট কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো লিখেছিলেন ব্রাসেল শহর বেলজিয়ান ফ্রাইজ আর বেলজিয়ান ওয়াফেলের জন্য খুব ফেমাস আমরা আমাদের গাইডের কাছে জানলাম এই ব্রাসেল শহরের ওয়ান অফ দ্য ফেমাস ওয়াফেলস শপ সম্পর্কে আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন টিনটিনের স্রষ্টা বেলজিয়ান কার্টুনিস্ট জর্জ রেমির জন্ম এবং কাজ এই দেশেই মানিক অ্যান্ড পিস একটি ব্রোঞ্জের স্ট্যাচু যেটি আসলে কিন্তু একটা রেপ্লিকা আসল মূর্তিটি রাখা আছে ব্রাসেলস সিটি মিউজিয়ামে বিভিন্ন সময় এই স্ট্যাচুটিকে বিভিন্ন জামা পরানো হয় বলা হয় মানেকান পিসের বোন জানেকা পিস রয়েছে এই ব্রাসেলস শহরেই সেটি কিন্তু বেশ নতুন সংযোজন এই জানেকা পিস দেখার আগে আমরা দেখে নিলাম ব্রাসেলসের স্টক এক্সচেঞ্জ এই যে এই গ্যালারি এই গ্যালারিটা দেখে কি আপনাদের কিছু মনে পড়ছে আমরা যখন নেপেলসে গিয়েছিলাম তখন এরকম সিমিলার টাইপের একটা গ্যালারি দেখেছিলাম তো এই গ্যালারিটা ব্রাসেলসে বহু পুরনো নেপেলসের গ্যালারির থেকেও পুরনো আঠেরোশো সাতচল্লিশ সালে এই গ্যালারিটা বানানো হয় গ্যালারি অফ সেন্ট হুবার্ট আর বলা হয় যে এই গ্যালারিটা এই গ্যালারির যে আদলটা সেটা থেকে ইনফ্লুয়েন্স নিয়েই কিন্তু মিলান আর নেপেলসের গ্যালারি বানানো হয়েছিল হাঁটতে হাঁটতে আমরা পৌঁছে গেলাম ব্রাসেলস ক্যাথিড্রালে এই নথর ডামের মতো পুরো সেম দেখ প্যারিসের এটি একটি রোমান ক্যাথলিক চার্চ যা বানানো শুরু হয় ইলেভেন সেঞ্চুরিতে এটি মোটামুটিভাবে সিক্সটিন সেঞ্চুরিতে সম্পূর্ণ হয়ে যায় যদিও পরবর্তীকালে এর ইন্টিরিয়ারের আমূল পরিবর্তন করা হয় এই ক্যাথিড্রালের প্রধান আকর্ষণ হল এর গ্লাস পেন্টিংগুলি আমরা এবার চলে এলাম ব্রাসেলস পার্কে আর এখান থেকেই দেখে নিলাম রয়্যাল প্যালেস অফ ব্রাসেলস প্যারিসের অনেক মিল আছে ফ্রেঞ্চরাই তো হ্যাঁ 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 ওই জন্য ওয়াকিং ট্যুরে আমাদের শেষ ডেস্টিনেশন ছিল মং দে আর্ট গার্ডেন এই গার্ডেন রয়্যাল প্যালেস আর গ্রান্ড প্লাসের মধ্যে অবস্থিত এবং ব্রাসেলসের একটি অন্যতম দ্রষ্টব্য স্থান গাইডেড ট্যুর শেষে আমরা নিজেরাই ব্রাসেল শহরটাকে আরও একটু এক্সপ্লোর করলাম বেলজিয়ান ফ্রাই এবং ওয়াফল এখনো বাকি আছে 
বেলজিয়াম যেমন চকলেট আর বফেলের জন্য খুব বিখ্যাত তো আমাদের ভীষণ ইচ্ছে ছিল যে এখানে আসলেই ব্রাসেলসে আসলেই আমরা কোনো না কোনোভাবে টেস্ট করব ওই কোনো না কোনো দিন তো এখন ওয়াকিং ট্যুর করার পরে যথারীতি ফিরে পেয়ে গেছে তো ভাবলাম এখান থেকে কিছু খাওয়া যাক ওয়াফেলটাই চুজ করলাম খাওয়ার জন্য তো আমরা এখন এই দোকানটায় যাচ্ছি ওয়াফেল টেস্ট করার জন্য আমরা ফার্স্ট টাইম ওয়াফেল ট্রাই করছি ইন্ডিয়ান ওয়াফেল অনেক দিন শুনেছিলাম অনেক বছর ধরে শুনেছিলাম কিন্তু ভালো টেস্টি এটা খেয়ে দেখি খুবই ভালো দারুণ লাগবে এটা প্লেন ওয়াকিং ট্যুরে আমরা গাইডের থেকে একটা ইন্টারেস্টিং তথ্য জানতে পারলাম ইতিহাস বলে যে বেলজিয়ামে আগে থেকেই ভাষা নিয়ে একটা দ্বন্দ্ব ছিল যেটা আমরা এখন ব্রাসেলসে আছি ব্রাসেলসে মেনলি ফ্রেঞ্চ স্পিকিং পপুলেশনই বেশি দেখা যায় কিন্তু অন্যান্য দেশের অন্যান্য পার্টে ডাচ স্পিকিং পপুলেশন দেখা যায় তো এই দ্বন্দ্ব একভাবে সলিউশন করা হয় তো এখনও তার কিছু ফল আমরা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে বিভিন্ন রাস্তার নাম বা বাড়ির নাম দুটো ভাষাতেই লেখা প্রথমে ফ্রেঞ্চে লেখা এবং তারপরে ডাচে লেখা তো এখানে অনেকগুলো বাড়ি দেখা যাচ্ছে এবং রাস্তার নামও দেখা যাচ্ছে যেমন এখানেও ওপরে ফ্রেঞ্চে লেখা আছে তারপর ডাচ ভাষায় লেখা আছে ওদিকেও তাই সব বাড়িতেও তাই একই রকম দেখতে পাচ্ছি খুব ইন্টারেস্টিং লাগলো মানে এতদিন সোশ্যাল সায়েন্সের বইতে পড়েছিলাম যে দ্বন্দ্বটা কি জানতাম কিন্তু এটা যে এইভাবে এত রকমভাবে সলিউশন করা হয়েছে সেটা দেখেও বেশি ভালো লাগলো যেরকম সঞ্জারি আগেই এক্সপ্লেন করলো যে এখানে ল্যাঙ্গুয়েজের প্রবলেম ছিল দুটো ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে ফ্রেঞ্চ আর ডাচ সেই জন্য বাড়ির নাম অথবা রাস্তার নামগুলো দুটো ভাষাতেই লেখা হয় এখানেও আপনারা দেখতে পাবেন যে এই জায়গাটাকে বেসিক্যালি গ্র্যান্ড প্লেস আমরা বলছি গ্র্যান্ড প্লেস হচ্ছে ইংরাজি বা ফ্রেঞ্চ কথা আর যে নিচেরটা যেটা লেখা আছে গ্রুট মার্কেট সেটা হচ্ছে ডাচ ভাষায় আমাদের ওয়াফেল খাওয়া তো হয়েছে চকলেট দিয়ে আর একটা প্লেন ওয়াফেল ওটা খুবই ভালো ছিল এখন আমরা যাচ্ছি ফ্রাই খেতে যেটা নিয়েও ফ্রান্স আর বেলজিয়ামের মধ্যে কিন্তু দ্বন্দ্ব আছে যে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই নাকি বেলজিয়ান ফ্রাই দুটো দেশই নিজেদের মনে করে তো আমরা এখন বেলজিয়ান ফ্রাই টেস্ট করতে চললাম আমাদের হাঙ্গেরি ট্রিপে আশা করি আপনাদের মনে আছে আমরা যেমন বুদা পেস্টে গিয়ে আপনাদের কুর্দস কোলাসের যে প্রথম সৃষ্টি হওয়ার ব্যাপারটা সেটা শেয়ার করেছিলাম যে হাঙ্গেরিয়ানরা দাবি রাখে যে তারাই প্রথম ওটা বানায় আবার এদিকে চেকোস্লোভাকিয়া ওখান থেকে ওরা চেকরা চেকরা এখন হ্যাঁ ক্লেম করে যে তারা প্রথম বানায় বলে ওটাকে আমরা খেতে ভালোবাসি একটু টেস্ট করেই দেখা যাক শহরের কেন্দ্রে সমস্ত জিনিসের দাম একটু বেশি হয় তাই আমরা গুগল রিভিউ দেখে সিটি সেন্টার থেকে একটু দূরে চলে গেলাম ফ্রাই খেতে ওয়েদারটা খুব ভালো হয়ে গেছে শান্তময় কেমন লাগছে 
कथा मत बेलजियन फ्राइज हाजी तो दोकान निल तो मेनिस दिए घूरते आर्टिफिशियल फोआर व्यवस्था करा बस मजा ही लागल कारण ये देखो अनेकटा जेनिवार कथा मन पड़े गलटेड नेशन उल्टो दिखे ब्रोकन चेयर ओखने यकम छोने छवि तुले तो ओरकम मन पड़े गल परवर्ती गंतव्य चार्चटा देखे बस इंटरेस्टिंग लागल ये स्कोयरता पेड़ देखल ये खूब सुंदर एक चार्च देखे मन हम अनेक दिन पुरानो बस भलो लागल एबार जब देखी भेतर जो खोला थे तेल भेतरटा जब एक आर्किटेक्चार देखे भेवेल चार्चा हम अनेक पुरो कसले खूब पुरानो नये कंतु ये चार्चटा बनाना हो मिड नाइनटीन सेंचुरी ते मिड नाइनटीन सेंचुरी बोलते गाओ देश बचर बस ही गे से ही अर्थे क्योंकि बेस अनेक पुरानो ट्राम स्टपट बस अन्कम मैं ग्रीन हाउसर मत लगे ना यम को दिन देख आगे हमारे एन ब्रासल्सर सब चे बड़ो पार्कर भेतर दाड़ी आई पार्क डु सिंकनचिनायर ए रकम ही उच्चारण फ्रेंचरा तो रकम उच्चारण कर विशाल बड़ो पार्क अनेक कि देखार आज है एक प्रान अन् प्रान जो तो सन्धे हो जाए कंतु जेटा मेन एखान देखार जिन आज भेतरे से ट्रायम्फ आर्च जेटा अनेकटा पैरिसर आख टू ट्रायम्फर मत अनेकटा एक ही रकम और भेतरे एक मिउजियम आज विशाल बड़ो मिउजियम तो अपनारा जी एखे आसें तो हमें अवश्य देखते पें मिउजियम और आर्चटा यूरोपे बेड़ान ये एक भीषण भलो मजा बोलते पर जेखने अपनी जान जे शहरे अपना जान जे देशे जान ना क्यों यू उल लाभ टू ब्रेक योर लेग प्रचंड पाए बैठा हो जो एक् बस एक विश्राम घड़ीते बोल बजार स्टेप अलरेडी हो गए प्रचंड हेटे हमारा क्यों हाँ दिन शेष एक तृप्तर हासि कारण जा देखल जा घूरल जापिरियन्स कर लिटे सत्य और अन् किचुर संगे कम्पेयर करा है। चले ना खूब भलो लेगे एन पार्कटा बस एक प्रकृतर मजा निची भलो लगे और हमारे एखे बस थकते थकते ही एक हाँ से चले खेला कर सामने पुकुरटा एक जन ही आई जो कम्पिटन नहीं एक बेपार मन रखा दरकार से यूरोपे सामार टाइम टा सत्य खूब भलो एनजय करा जाए कारण एख मुखे रोद पड़ा देखे बुझते ही पार्छ प्रचंड रोद क्योंकि एन हे विल साढ़े सतटा बेजे गे सतटा पैंतर 
তো অনেকটা দিনের টাইমটা অনেকটা বেশি পাওয়া যায় ওই জন্য অনেক সুবিধা আছে অনেকটা বেশি এক্সপ্লোর করা যায় সিটিটাকে মোটামুটি ফার্স্ট দিনের এক্সপিরিয়েন্স খুবই ভালো এক কথাই খুবই ভালো শহরটা খুব ভালো বড় শহর এতটা যে বাস সেটা আমরা এক্সপেক্ট করিনি কিন্তু বিশাল বড় শহর পাবলিক ট্রান্সপোর্টও বেশ ভালো আমাদের বেশ ভালো রেখেছে যতটুকুনি আমরা ব্যবহার করেছি আর পুরনো সিটি ওল্ড টাউন যেটা সেটা তো অনবদ্য সেটা আমাদের বেশি ভালো লেগেছে নতুন সিটিটার থেকে পুরনো সিটিটা বেশি ভালো দুদিকে দুটো ভীষণ সুন্দর পুরনো বিল্ডিং দেখতে পাচ্ছি আমরা এই বিল্ডিংটা হচ্ছে অটো ওয়ার্ল্ড যেখানে অনেক গাড়ি বা অনেক মেশিন এই সমস্ত এক্সিবিশন আছে আর এই দিকে হচ্ছে মিউজিয়াম অফ হিস্ট্রি তো এখানে বিভিন্ন হিস্টোরিক্যাল জিনিসপত্রের মিউজিয়াম আমাদের দেরি হয়ে গেছে বলে আমরা হিস্ট্রি মিউজিয়ামের ভেতরে ঢুকতে পারিনি কিন্তু এখান এখানে কিছু হিস্টোরিক্যাল ডকুমেন্টেশন দেখতে পাচ্ছি কিছু কামান আছে অনেক পুরনো দিনের আমরা দেখব এখন এগুলো কি কিছু কি লেখা আছে এখানে এখানে কিছু লেখা তো এখানে এই লেখাটা পড়ে আমরা বুঝতে পারলাম যে যে বিল্ডিংটা আমরা বলেছিলাম যে মিউজিয়াম অফ হিস্ট্রি সেটা আসলে মিউজিয়াম অফ আর্মি অ্যান্ড মিলিটারি হিস্ট্রি দেখ একটা এরকম সেম জিনিস আমরা ট্রাই করেছিলাম বল কোথায় মেরুন অপূর্ব শান্তময় এই টিউলিপ গুলো দেখে মনে হচ্ছে টিউলিপ ফেস্টিভ্যাল ইজ কলিং আমরা এরপর আমস্টারডামে যাব টিউলিপ ফেস্টিভ্যালে এখন থেকেই শুরু হয়ে গেছে অপূর্ব লাগছে তো বন্ধুরা আজকে আমাদের পর্বটা এখানেই আমরা শেষ করব লাস্ট স্টপটা যেন আমাদের কাছে একটা এক্সট্রা বোনাস ছিল এটা ভীষণ ভালো লেগেছে মানে খুব ভালো লেগেছে আর এই জায়গাটা যে এত ভালো সেটা আমরা আগে বুঝিনি ছবি দেখে বা এটার ইনফরমেশান পড়ে এতটা বুঝিনি জায়গাটা দেখে এত সুন্দর লাগলো ব্রাসেলসে আজকে আমাদের প্রথম দিন এইভাবে আমরা শেষ করলাম এখনও কিন্তু বেলজিয়াম আর নেদারল্যান্ড সিরিজ বাকি আছে আমরা পরবর্তী পর্বগুলোতে বেলজিয়ামের এই ব্রাসেল শহর ছাড়াও আরও অন্যান্য শহরগুলো ঘুরে নেব তারপরে চলে যাব নেদারল্যান্ডসে তো সেই পর্বগুলো আপনারা অবশ্যই দেখবেন আশা করি এই পর্বটার মতো সেই পর্বগুলো আপনাদের ভালো লাগবে আগামী পর্বতে আপনারা ব্রাসেলসের আর যে কটা স্পট আমাদের বাকি আছে সেই স্পটগুলোকে কভার করব যেটা আমরা কালকে করব আগামী কাল যাব। তো আপনারা পরবর্তী পর্বে সেটা জানতে পারবেন দেখতে পারবেন আর এক্সপিরিয়েন্স করতে পারবেন এই পর্বটা ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটা লাইক দিন আর আমাদের চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন আশা করব যে সেটাতে আপনারা নিরাশ হবেন না পরবর্তী পর্বে তাহলে আবার দেখা হবে ভালো থাকবেন সবাই টাটা